Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto darles nuevamente la bienvenida a este culto de adoración a nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque nos concede el privilegio de la vida y con eso poder estar aquí, aunque sea de forma virtual, damos la bienvenida a todos desde ahí, desde sus hogares, a nuestros hermanos de la iglesia, pero también a quienes no perteneciendo a nuestra iglesia, sigue en esta transmisión. Gracias a Dios por este día que nos concede y que hemos consagrado como Día del Señor para alabar y bendecir su santo nombre. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de este domingo y les invito a que ahí en donde están, busquen por favor en sus Biblias, vamos a hacer una lectura en el proverbio número uno. Proverbio uno, vamos a leer los versos 20 al 33. Proverbios 1 del 20 al 33. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos instruya siempre y nos llame siempre a estar cerca de nuestro Dios. Les invito, así como están, a inclinar sus rostros. Vamos a elevar una palabra de oración para consagrar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Porque nos concedes el don de la vida. También nos da salud para poder estar aquí delante de ti. Gracias por cada familia que está en su hogar, Señor, siguiendo esta transmisión, unidos a través de estos medios para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, porque nos concedes la bendición de ser hijos tuyos, porque hemos alcanzado salvación y con ello tenemos la oportunidad de buscarte. Bendice a cada una de las personas que en esta mañana se une a nosotros en la adoración a tu nombre. Que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean bendecidas. Bendice a quien impartirá tu palabra, Señor, y que se cumpla lo que de ella se dice que no vuelve vacía. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Consagramos y dedicamos este tiempo para alabanza de tu santo nombre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, les invito a que sigamos leyendo la palabra. ¿no? Hemos escuchado hace un momento en la reflexión, en la lectura que hacíamos, que se nos invita a estar cerca de Dios, a escuchar ¿verdad? la palabra del Señor. Y vamos a leer ahora el Salmo 19, que nos habla de las obras y la palabra de Dios. Vamos a leer... Este Salmo, les invito a que lo busquen ahí en sus Biblias, ubíquenlo, hermanos, y vamos a leer este Salmo. Después de esto, vamos a entonar cantos de alabanza a nuestro Dios. La palabra del Señor dice así en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. 
No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Alabemos al Señor con los cantos. Que el Señor les bendiga. Yo sé que en esta hora, aunque no podemos estar reunidos, todos tenemos ahí en casita un corazón dispuesto para adorar y glorificar a nuestro Dios. Así que alabemos en este momento a nuestro buen Dios. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Nos gocemos y le adoremos con todo nuestro corazón. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Sigamos cantándole ese Dios eterno. No 
acabará Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará No acabará Él es amor, Él es amor Eterno es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final, y al final su rostro yo veré. El brillo sol con su poder donde mil años son como un momento vestido en majestad glorioso rey glorioso rey él es amor él es amor eterno es esperanza y salvación eterna nuestra canción se escuchará por siempre y adoraré solo al rey, él es amor, él es amor, él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna, nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al rey eterno. Que los Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Oh, oh, oh. Él es amor, Él es amor, Él es amor. Él es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey Eterno y adoraremos solo al Rey Eterno y adoraremos solo al Rey Eterno Tenemos un Dios único, un Dios eterno A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos Amén Damos gracias a Dios porque alabamos a ese Rey eterno, el Rey de nuestra vida. Gracias a Dios y en adoración a nuestro Dios también depositamos nuestras ofrendas, entregamos nuestros diezmos que corresponden al Señor para su obra. Gracias a Dios porque el Señor nos concede este privilegio, debemos verlo así, es un privilegio. Y nosotros lo hacemos en un acto de obediencia que después trae bendición a nuestra vida. Es promesa del Señor. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar para consagrar diezmos y ofrendas. Prepare usted allí en casa lo que ha dispuesto. Hay algunos medios eh, que también se han proporcionado para que si usted gusta hacer por medio de, transfer de transferencias, puede hacerlo, ¿verdad? Entregar diezmos y ofrendas al Señor. Oremos para consagrar estos recursos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias ahora porque también nos permites el privilegio de poder regresar a ti de lo que tú nos das, Señor, una parte. 
a manera de una ofrenda, una ofrenda monetaria. Nuestra principal ofrenda, Señor, es nuestro corazón, nuestras vidas dispuestas delante de ti. Pero también entregamos ofrenda monetaria para tu obra en esta tierra. Gracias, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Humildemente te pedimos que quien no tiene un trabajo, o tal vez no tiene la posibilidad de poder entregar una ofrenda, tú pongas gozo y paz en su corazón y que puedas brindarle la oportunidad. Señor, provee como siempre lo haces para todas las familias, provee el alimento, todo lo necesario y que apartemos de lo que tú nos das, lo que es tuyo, el diezmo que te corresponde. Lo consagramos para ti, lo dedicamos para el uso en tu obra. Bendice a quienes administran estos recursos y ayúdanos para hacer siempre lo que tu palabra pide, dadores alegres. Gracias, Padre, por todo esto. Lo depositamos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Todos los días recibimos bendiciones de nuestro Dios. Estar vivos, tener salud o por el simple hecho de otorgarnos salvación. Por eso y más le alabamos y le glorificamos. Y tenemos muchas más razones para alabarle en este momento. Que de todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré sale el sol es un nuevo amanecer Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Señor, con todo 
Gracias a Dios. Muchas razones para alabar al Señor. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, estamos preparados para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en labios de su siervo y también para ser despedidos por medio de él, de este tiempo de adoración a nuestro Dios. Que el Señor les siga bendiciendo, que la paz de nuestro Dios permanezca con ustedes. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos a través de la comunión del Espíritu Santo y en casa usted puede tener sus peticiones y también su gratitud al Señor por toda la misericordia que Él ha tenido sobre nosotros. Gracias a Dios porque podemos tener este tiempo de oración pastoral. Así que ahí en su, en su casa tenga sus peticiones y vamos a unirnos en oración y vamos a darle gracias a Dios. Padre, reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú has sido bueno. Reconocemos, Señor, que tu misericordia ha sido tan grande que tú, Padre, nos has dado una semana más bajo esa gracia bendita. Señor, reconocemos que tú eres el autor de toda bendición, por eso te adoramos en este día, por eso te honramos, por eso te glorificamos. Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, con toda petición que ha sido contestada. Gracias, Señor, por tu sanidad sobre, sobre Abby, sobre Pepe, sobre mi esposa. Gracias por tú estar con ellos y darles sanidad. Gracias por bendecir a nuestros hermanos por quienes hemos estado orando. Seguimos clamando, Padre Santo, pidiendo por nuestra hermana Erika Ramírez Ruiz, pidiendo que tu mano sanadora esté con ella. Seguimos orando por nuestro hermano Hermisendo. Gracias porque le has fortalecido, le has ayudado. Te rogamos, Padre Santo, que tú sigas consolando a aquellos hermanos que han perdido un ser amado, las familias que están de luto, Señor. Gracias por tu consuelo para ellos, gracias por tu bendición para ellos. Seguimos orando por el niño Dylan, seguimos clamando por tu misericordia para él, Padre, porque eres Dios de milagros, Dios de sanidad. También nos unimos en oración por el pastor René Rodríguez Vinalay. Señor, gracias porque... Tú eres el dueño de su vida y sabemos que Él está en buenas manos, Padre Santo. Pon tu mano de amor y sanidad sobre Él. Bendice a su familia, llénalos de paz, de fortaleza. Oramos también, Padre, por nuestro hermano José Manuel, el pastor José Manuel Ramos. Oramos también por su sanidad, pidiendo que tú lo guardes, que tú lo fortalezcas y también guardes a su familia. Bendice, Señor a cada persona que está en recuperación. Tú has sido bueno, Padre, y oramos para que tu mano misericordiosa, tu mano de amor se extienda en cada familia de la iglesia, donde hay enfermedad, donde hay necesidad, y donde hay algún problema, ahí se manifieste tu presencia. También te pedimos, Padre Santo, por los que están en hospitales, por los familiares que están afuera de los hospitales, Oramos por tu misericordia para cada uno de ellos. Oramos por los médicos, las enfermeras que están siempre cercanos a los enfermos. Guárdalos, Padre, y bendícelos, ayúdalos. Te pedimos también por nuestra hermana Annalisa Noriega. Síguele fortaleciendo, Señor. Oramos por su recuperación completa, por su sanidad completa. Te rogamos, oh Padre Santo, por mi hermana Becky para que tú, Señor, hagas tu obra completa en su cuerpo, tu sanidad esté con ella, restaurándole. También, hermana Mirna, oramos por ella, Señor, pidiendo tu mano poderosa, tu mano bendita. Bendice a nuestra hermana Elisa Juárez. Gracias por sostenerla día tras día. Y te rogamos que lo sigas haciendo, Señor. Llénale de gozo, llénale de paz. Te pido también, Señor, por mi suegrita. Oramos por su sanidad completa, su recuperación. Dale nuevas fuerzas, Padre. Oramos por todos los ancianos de nuestra iglesia. Para que tú, Señor, seas bueno con ellos. Y tu sanidad también se manifieste en su necesidad. Gracias, Padre, por bendecir a tu pueblo. Gracias por bendecir a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 
Llegó el momento, hermanos, de venir a la palabra del Señor. Tengan su Biblia abierta en Mateo capítulo 4, del 1 al 12. Y el mensaje de hoy es especialmente para los hermanos que se van a bautizar. Ellos estarán viniendo las aguas del bautismo el día 26, el domingo 26. Estaremos aquí en el templo celebrando el culto de bautizos. Lo hemos considerado así para cuestiones de salud. Entonces, vamos a estar aquí gozándonos en la casa del Señor próximo domingo 26 en el culto de bautizos a las 11 de la mañana y este mensaje es especialmente para los hermanos que van a ser bautizados quiero primero también darle gracias a Dios por sus oraciones porque han estado intercediendo por nosotros la familia está bien gracias a Dios se han recuperado bien por la gracia de Dios así que el Señor ha sido bueno y bendecimos su nombre le damos a él toda la gloria y toda la honra porque Él ha sido grande y misericordioso sobre nosotros y gracias también por sus palabras de aprecio, sus palabras de cariño vamos a la palabra del Señor en este día trigo o paja yo quiero que todos los que se van a bautizar piensen en esto eres trigo o paja tú que asistes a la iglesia Tú que vas a la iglesia, tú que lees la Biblia, tú que oras, tú que adoras, trigo o paja. Un hombre aparece en el desierto predicando el evangelio de esperanza, el evangelio de salvación. Es un hombre fuera de lo común, su vestimenta no es la normal, su alimentación no es la común, pero es un hombre enviado por Dios para traer el mensaje de esperanza. Este hombre dice que la salvación ha llegado. Y todo el mundo sale para escuchar esta noticia. Es un hombre que trae buenas nuevas. El reino de Dios ha llegado. Así que la salvación está para todos. Esas promesas que el pueblo de Dios estaba esperando. Ahora van a empezar a cumplirse. Todas esas promesas de justicia, paz y gozo. Que Dios ha dado en el Antiguo Testamento Ahora llegarán a cumplimiento El tiempo de salvación ha llegado Eso suena muy bien Pero hay un requisito para entrar a esa salvación Hay un requisito para entrar al reino de Dios Hay un requisito para tener vida eterna Y ese requisito es una sola palabra Arrepentimiento Arrepentimiento Escuchen los hermanos que se van a bautizar el día 26. Las puertas del reino están abiertas de par en par para ti. No importa tu pasado, no importa todo lo que has hecho bien o lo que has hecho mal. Pero el Señor te dice hoy que hay un solo requisito. Arrepentimiento. Esa palabra significa mucho. Significa cambio de mentalidad. Y cambio de estilo de vida Arrepentimiento Mira lo que dice el texto de Mateo 4 Uno en adelante dice En esos días cuando el bautista llegó al desierto de Judea Y comenzó a predicar Su mensaje era el siguiente Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca El reino de Dios ya llegó ya está aquí, porque detrás de Juan el Bautista venía el Mesías, Jesucristo. Entonces, las puertas están abiertas. Dios abre todas las puertas para recibir a toda persona que quiera entrar a su reino. Pero Dios dice una cosa. Dios dice, te pido arrepentimiento. Te pido que cambies tu forma de pensar. Te pido que cambies tu forma de vivir. Te pido que abandones lo que tienes que abandonar. Te pido que tomes lo que te hace falta pero sin ese arrepentimiento tú no puedes entrar al reino de Dios, así que el mensaje es sencillo el mensaje es claro, no hay confusión y la gente salía para ver y escuchar, la gente de todas partes, la noticia se fue extendiendo, la noticia se fue propagando de que había un hombre bautizando en el río Jordán 
Entonces toda la gente empezó a llegar, todos querían ver, todos querían escuchar. Eso es muy importante, escuchar. Ahora las personas no tienen tiempo de escuchar. Ahora las personas no, tiempo, no tienen tiempo de escuchar la palabra de Dios. Si hay tiempo para ver otras cosas, si hay tiempo para estar en las redes sociales, si hay tiempo para otras actividades, pero no hay tiempo para escuchar el Evangelio. Y las personas salieron de todos lados, pero recuerda lo que dice Romanos 10, 17, que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe despierta en nuestro corazón. La fe surge en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra del Señor. Cuando ponemos oídos atentos a la palabra de Dios. Por eso, eh, no me canso de decir que YouTube no es iglesia. Porque no es lo mismo escuchar la palabra de Dios en casa, porque pueden haber muchas distracciones, que venir al templo juntos y escuchar aquí en la casa del Señor la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos que usar los medios y tenemos que eh, concentrarnos y no dejes que cuando estás escuchando la palabra de Dios, no te distraigas, eh, pon todo, prepárate y, y alístate te en tu Biblia, prepárate en oración, dile Señor, háblame a través de tu palabra y por supuesto que el Espíritu Santo no tiene barreras para escuchar, para que escuchemos la palabra del Señor. Así que abre bien los oídos porque ahí está tu salvación en la palabra de Dios Abre bien los oídos Escucha el mensaje de la palabra del Señor Porque allí está tu salvación Gente de Jerusalén, de toda Judea Y de todo el valle del Jordán Salía para ver y escuchar a Juan Estaban escuchando el mensaje de arrepentimiento Y cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán, no hay bautismo sin confesión de pecados, es decir, sin reconocer nuestros pecados No hay bautismo para una persona que dice yo no necesito a Cristo, yo no necesito el Evangelio, yo no tengo que confesar nada No hay bautismo si no hay confesión, reconocimiento de pecados, claro, delante de Dios los pecados se confiesan delante del Señor porque Él escucha lo que nosotros le decimos. No hay, no hay bautismo si no hay confesión. Y si no hay bautismo, no hay salvación. El Señor dice en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no crea y no se bautiza, será condenado. El bautismo es muy importante para un cristiano. El bautismo es el paso de fe donde la persona confirma que ha creído en Jesucristo. A través del bautismo estás dando testimonio público, estás diciendo yo ya creí en Cristo. El Señor ha perdonado mis pecados y yo he decidido dejar al mundo que ha quedado atrás para seguir ahora a Cristo. Esa es la idea del bautismo, este sacramento del bautismo. Entonces, no hay Bautismo sin confesión de pecados. Qué importante reconocer que hemos ofendido a Dios. Que le hemos fallado de muchas maneras. No importa la edad que tú tengas. Si tienes 10, si tienes 15, 30, 60, 80. Todos hemos ofendido a Dios. Tenemos varios adolescentes que se van a bautizar. Y yo les he dicho, tal vez no tengas grandes pecados como los que ya somos grandes. Pero si ha sido grosero con papá o mamá, si ha sido rebelde, si de tu boca han salido palabras ofensivas, eso es suficiente para que ya no podamos entrar a la vida eterna. Es decir, tenemos que ser conscientes de nuestros pecados. Solo así podemos decir, Señor, ayúdame, necesito tu salvación, necesito el poder de la sangre de Cristo. Juan cambió de tono cuando él se dio cuenta que aparecieron los religiosos de su tiempo. Él estaba anunciando el Evangelio, estaba bautizando a las personas en el río Jordán, pero cuando él observó que por ahí estaban los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de ese tiempo, entonces él cambió de tono. Y eso es evidente en el versículo 7. 
Dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, bautizar, los enfrentó. Y les dijo palabras muy fuertes, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Les dijo muy feo, les dijo camada de víboras, ¿por qué están huyendo de la ira que viene? ¿Por qué Juan está hablando de la ira de Dios? Porque la llegada del reino de Dios no solamente trae salvación, también trae juicio. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree es condenado. El que abre su corazón a Cristo es salvo, pero el que cierra su corazón a Cristo no tiene entrada al reino de Dios. Entonces la venida del reino, la llegada del reino de Dios también trae juicio y juicio significa separación. El que es culpable va de este lado y el que es declarado perdonado va de este lado. No dije inocente, porque inocente no hay ninguno. El que es culpable va aquí. Y el que es perdonado va aquí. Entonces hay una separación, hay dos grupos. Así que Jesús les dice, ¿Quién les enseñó a ustedes a huir del juicio de Dios? De la ira venidera. Y entonces les dice en el versículo 8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido demuestren con un cambio de vida, un cambio verdadero, un cambio genuino, demuestren que ahora ustedes son diferentes. Así que solamente hay una forma de escapar de la condenación, un cambio de vida, frutos de arrepentimiento, que se vea, que se note que Dios ha hecho cambios en nosotros. Ustedes hermanos que se van a bautizar, las primeras personas que deben darse cuenta que ustedes han entregado su vida a Cristo y que Dios está cambiando el corazón de ustedes, su mente y su forma de vivir, los primeros son tu familia, los que viven contigo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelita, tu abuelito, los tíos, las personas más cercanas a nosotros, son los primeros que se dan cuenta que Dios está cambiando nuestra vida. Entonces, ahí es donde tenemos que dar frutos de arrepentimiento en la familia. Si tú ya eres bautizado hace un año, cinco años o veinte años, no olvides esto. Es en la familia donde tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Primero en la familia, ahí en el hogar, ahí con tu esposa, con tu esposo. Ahí con tus hijos, ahí con tus padres, ahí con tus hermanos. Ahí tienes que demostrar que ahora eres diferente. Que Jesucristo está cambiando tu corazón. Y no hay pretexto que pueda valer. No hay pretexto porque el Señor Jesús dijo a los líderes religiosos, fariseos, saduceos. Les dijo, no se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Es decir, somos hijos de Abraham, ya estamos en, dentro del reino, somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo, eso no vale. Jesús dice, eso no te vale. No hay pretexto que valga, o sea, no hay méritos. No hay méritos delante de Dios. No puedes decir, es que mis papás son cristianos, es que ya soy miembro de la iglesia, es que ya me bauticé hace 10 años, es que yo participo en la alabanza, es que yo soy parte de un ministerio, es que yo predico, yo enseño, es que yo soy líder, entonces ya me gané el cielo. No, el Señor dice, no hay méritos, no hay pretextos, no hay excusas. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Y entonces el Señor dice, todo árbol que no produzca buenos frutos, será cortado y arrojado en el fuego. Todo árbol que no dé buenos frutos, frutos de un cambio de vida, frutos de una transformación del corazón, frutos de una vida diferente. Lo que decíamos hace rato, que tu familia sean los primeros en darse cuenta que ya eres de Cristo. Que el Señor ya te transformó, que el Señor ya ha tocado tu corazón. Solo el árbol que da buen fruto, entonces puede llegar 
a la salvación. Qué claro ha hablado el Señor. No hay méritos, no hay algo de donde tú te puedes agarrar. Los judíos no pueden decir, el Señor les dice, ustedes no pueden decir que son hijos de Abraham. No, eso ya no vale. Ahora lo que vale es arrepentimiento, bautismo, transformación de la vida y seguir a Jesús. Ahora eso es lo que cuenta para entrar a la vida eterna. Pero llegamos al punto central que me interesa. Como personas pecadoras como nosotros, como personas pecadoras como tú y como yo, que hemos vivido en el mundo, que hemos hecho cosas que ofenden a Dios y ofenden a las personas, tú que se va, te vas a bautizar, tú que has ofendido a Dios y has ofendido a las personas, como personas pecadoras como nosotros, Pueden dar buenos frutos. ¿Cómo le hacemos? Tendría que ocurrir un milagro. Para cambiar la mente. Cambiar el corazón. Y hagamos cosas diferentes. Porque todos tenemos una formación. Todos tenemos hábitos. Tenemos costumbres. Hemos crecido en la vida mundana. Y aunque hayamos crecido en, la, en el evangelio. Aunque hayamos crecido en la, en la iglesia. Aún así podemos tener cosas que no agradan al Señor. ¿Qué hacemos tú y yo? Para que el Señor nos dé entrada en su reino. ¿Qué hacemos para ser un árbol bueno que da frutos buenos? ¿Qué hacemos para que el Señor nos diga, lo estás haciendo bien? El Señor, la palabra del Señor nos da la respuesta. A través de Juan el Bautista en el versículo 11. Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Está hablando de Jesucristo, el Mesías. Es tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo de él y llevarle las sandalias. Él es tan grande, yo tan pequeño, que ni siquiera puedo cargar su calzado, no lo merezco, no soy digno. Y entonces aquí dice las palabras que necesitamos escuchar en este día. ¿Cómo personas tan pecadoras como nosotros pueden hacer frutos buenos? ¿Cómo el árbol malo puede ser un árbol bueno? Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, él es tan grande, él es tan superior, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él va a poner su Espíritu en ustedes. Él va a enviar, a enviar el Espíritu Santo en la vida de ustedes. ¿De quiénes ustedes? Los que crean, los que se arrepientan y los que se bauticen. Si tú eres de los que se van a bautizar, ¿cómo le vas a hacer para agradar a Dios? ¿De dónde vas a sacar fuerzas? La religión no te cambia. El esfuerzo humano no te cambia. Si te vas a un seminario, a un curso de superación personal, eso no te cambia el corazón. Los golpes de la vida no cambian el corazón. A veces nos aplacan, pero no transforman el corazón. La pandemia no cambia las vidas. Si no, los templos estarían llenos de personas arrepentidas. La pandemia no cambia las vidas. No cambia el corazón. Hay una sola cosa que puede cambiar el corazón. Y Juan el Bautista lo dice. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tú que se va, te vas a bautizar, ¿cómo le vas a hacer para dar buenos frutos? ¿De dónde vas a tomar fuerzas? ¿Cómo le vas a hacer para ese cambio de mente y de corazón? El único que puede hacer esa obra profunda es el Espíritu Santo. Y, eso, y por eso Juan el Bautista dice, precisamente detrás de mí viene el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor... Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas no las podemos producir nosotros. 
son resultado de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Solo el Espíritu Santo puede producir verdadero amor, verdadera paz, verdadero gozo. Solo el Espíritu Santo te puede dar paciencia para soportar las personas y para soportar los problemas. Solo el Espíritu Santo te puede dar benignidad. Solo el Espíritu Santo te puede dar templanza, dominio propio. Esas no son, esos no son resultados de el esfuerzo humano. Es el fruto del Espíritu Santo obrando en la vida de los que se bautizan. De los que creen en Jesucristo y vienen a las aguas del bautismo. El mensaje de hoy se llama trigo o paja. Trigo o paja. ¿Por qué? Porque un día la separación llegará. Sería maravilloso que toda, la, toda tu familia y toda la iglesia, todos juegos nos fuéramos al cielo. Todos, que no se quede ninguno, a bendito sea Dios Todos los de esta fila, los de esta fila, los de esta fila, los de esta fila Todos los que viven, viven ahí en tu casa Que todos nos vayamos al cielo, claro que sí lo deseamos Pero la Biblia no enseña eso La Biblia dice que habrá separación Que habrá trigo y habrá paja Dice el versículo 12 Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. El Mesías, Jesucristo, está preparado para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde, la, donde se trilla. ¿Y qué va a hacer con la paja, con el trigo? Dice, juntará el trigo en su granero. En el lugar especial que le ha preparado. Juntará el trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego interminable Eso es separación El trigo Por acá En el granero El lugar privilegiado La paja Arderá en el fuego eterno Cuando te bautizas Eres trigo Cuando vienes a las aguas del bautismo Eres trigo Dejas de ser paja porque ahora eres lavado con la sangre de Cristo. Has creído en el que perdona los pecados. Cuando te bautizas, Dios te hace trigo. Y entonces, esa separación, en lugar de ser algo desagradable para los hijos de Dios, es algo completamente agradable. Porque cuando Cristo venga, Él va a separar las ovejas de los cabritos. Él va a separar el trigo y la cizaña. Entonces, en resumen, la salvación ha llegado. Las promesas de Dios desde la llegada del Mesías han llegado, han ido cumpliéndose, cumpliéndose, cumpliéndose hasta que se cumpla la última promesa que el Padre ha declarado en su palabra. El reino de Dios está abierto para todos. Dios conoce tu vida. Él conoce tus pecados, conoce tu historia. Y aún así te abre las puertas del reino. La salvación es para ti. Pero Dios te pide un requisito. Arrepentimiento. A través del arrepentimiento y el bautismo en agua. Te conviertes en trigo. Porque habrá separación. La, traga, la, la paga será echada afuera y arderá en el fuego. El trigo será llevado al granero del Señor. Trigo o paja Pero no es por esfuerzo humano No es porque tengas una religión Esa es la obra del Espíritu Santo Solo el Espíritu Santo puede ayudarme a mí a ser trigo Solo el Espíritu Santo puede ayudarme a mí a tener el fruto del Espíritu Y solo el Espíritu Santo puede ayudarte a ti a ser trigo y solo el Espíritu Santo puede ayudarte a ti a tener el fruto del Espíritu y que tu vida sea agradable al Señor. ¿Eres trigo o eres paja? Si no eres bautizado todavía en la fe cristiana, recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Marcos 16, 16. Míralo en tu Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Así que hoy te invito para que seas trigo. ¿Y cómo? 
cree en Jesucristo, entrégale tu vida y cuando llegue el momento, bautízate, bautízate en la fe cristiana, bautiz, el bautismo en agua, el Espíritu Santo cuando una persona se entrega a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, viene a vivir en su corazón y es el poder del Espíritu Santo el que te ayuda a dar frutos dignos de arrepentimiento, no es con tu esfuerzo, no es porque tú te lo propongas solamente, no es porque tengas una gran fuerza de voluntad, es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, es la única manera en que los pecadores podemos dar buenos frutos para Dios, solamente por la obra del Espíritu Santo. Oremos, Padre gracias porque en este día tú nos has hablado y nos has llamado a ser trigo, personas lavadas por la sangre de Cristo, gente que ha creído en el Evangelio, pecadores perdonados, pero que ahora han venido a las aguas del bautismo, gracias por todos aquellos que ya son bautizados y gracias por aquellos que serán bautizados en los próximos días, llena sus corazones de fortaleza Señor, afirma su fe, pero sobre todo te pedimos en este día, que tu Espíritu Santo sea quien transforme su mente y su corazón. Que a través de tu Espíritu Santo ellos puedan tener el fruto del Espíritu. Que ellos puedan dar un buen testimonio en casa, en la familia y de ahí hacia afuera. Pero en la familia, Señor, tenemos que dar testimonio de que Cristo mora en nuestro corazón. Por favor, Padre, bendice a los hermanos que se van a bautizar desde el más jovencito hasta el mayor. Llénales de tu Espíritu Santo, llénales de tu presencia, Señor, y que su bautizo sea una experiencia maravillosa, inolvidable. Bendice a cada familia, bendice cada hogar, Señor. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Escucha la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. Y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor. Y te conceda la paz. Hermanos. El domingo 26 de septiembre será nuestro regreso a los cultos presenciales. Ese domingo será el domingo de bautizo. Será un domingo de victoria, de celebración con todos los hermanos que van a venir a las aguas del bautismo. Será aquí en nuestro templo a las 11 de la mañana. Será un solo culto ese domingo 26 a las 11 de la mañana. Pero tenemos que seguir las recomendaciones para protección de todos. Si usted está enfermito, quédese en casa. Las personas mayores también deben quedar en casa. Los niños deben quedar en casa. Así que invitamos a todos aquellos que están bien, que vengan a celebración a la casa del Señor el domingo 26 a las 11 de la mañana tendremos ya la reapertura de nuestros cultos presenciales y a partir de ese domingo ya seguimos con los cultos de miércoles. Las células también seguirán reuniéndose a partir del domingo 26 de septiembre. Así que les esperamos.